10 ans, la vraie bénédiction ne vient que des parents. Celle des autres peut, je ne sais pas si ça peut jouer, mais moi je suis sûr que la bénédiction ou la malédiction de quelqu'un ne peut rien me faire. C'est pour ça que je vous dis très souvent, je n'attends même pas qu'on me dise tu as bien fait ou tu as mal fait. Parce que mes parents m'ont dit que tu as bien fait. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre qui me le dit, tant mieux. Mais je n'attends pas que les autres, mes parents, me l'ont dit. Ça me suffit. Ils sont partis avec cette image et c'est très important pour moi. Donc, euh, franchement, remettez contact avec vos parents. Ne, dites, faites, ne faites jamais le droit de faire avec un parent. Vous le faites à tort. Vous allez le payer, vous allez le regretter et vous allez le pleurer toute votre vie quand ils ne seront plus là. Parce que vous allez vous rendre compte que vous avez fait une erreur fatale. C'est des, des erreurs qu'on ne répare pas. On ne les répare pas. Quand c'est fait, tu vas assumer toute ta vie. Tes enfants vont assumer et peut-être même les arrières, les arrières, les arrières enfants de tes enfants. Tout ce monde va assumer parce que tu as désobéi, parce que tu as négligé, parce que ta mère t'a... Une fois énervé, on t'a dit qu'elle est malade, tu as dit je m'en fous, je ne m'occupe pas d'elle, voilà, ou ton père, et puis elle en est morte, et puis elle est partie avec cette mauvaise idée de toi, et tu ne peux pas vivre heureux ou heureuse dans ta vie. Ce n'est pas possible. Donc voilà, beaucoup de courage à Flore Machina Kekam, et à toutes ces personnes qui passent des moments difficiles avec leurs parents. C'est très souvent le chemin de tous. Il faut juste savoir gérer, et savoir que de toute façon, la vie doit continuer. Voilà. Sur ce, la famille, je ne sais pas déjà combien de temps j'ai fait là. Je ne sais pas combien de temps j'ai déjà fait là. Je crois que c'est aussi... Euh, C'était une bonne histoire pour vous. C'est important. Et puis la deuxième histoire, ce que je voudrais signifier, ça fait une heure. Voilà, ça fait exactement une heure. Je vais juste vous dire ceci. Vous avez... Vous avez... Euh, Remarquez tout au long de la semaine, j'ai même fait une publication dessus, euh, par rapport à, à la, comment on appelle, par rapport à l'arrivée du corps de Mathilde Brun, ou Brun, je ne sais pas quoi. Vous avez vu sur la toile, Mathilde Brun doit être, je vais dire, le corps de Mathilde Brun doit être rapatrié en France. Comme je l'ai toujours dit, quand je m'engage dans, dans un problème, très souvent, je ne m'engage pas parce que j'ai besoin d'une certaine respectabilité ou de, de certains éloges ou non. Je m'engage dans des, dans des, comment dire, euh, pour des causes nobles. Je m'engage pour des causes nobles. Et pour moi, ça, c'était une cause d'eau. Non seulement que cette femme puisse être enterrée avec tout, euh, tout ce qu'il faut, vous avez vu les attaques dont euh, son fils a subi, ce qui est impardonnable, parce qu'en plus, c'est des soi-disant mamans qui ont aussi des enfants. Donc, il faut féliciter ici le travail de deux personnes, à moins que j'en ignore d'autres, mais celles que je connais, même trois personnes. Aurore Angoula, Michel et Soba, je ne sais pas comment elles ont fait, mais elles se sont battues, elles se sont débattues même pour que le corps de cette femme puisse être rapatrié. Ça fait mal de savoir que une famille et une grande famille qui laisse comme ça une personne qui était chère, qui apportait beaucoup d'aide à cette famille de son vivant. Et qu'une famille, pour des petites discussions banales, rejette le corps de l'un de ses enfants, même l'un des piliers de la famille. C'est difficile à croire, mais il fallait qu'on le vive aussi, et je l'ai vécu, et je le vis même, je le vois. Michel et Soma, Aurore Angoula, elles se sont battues. Je vous dis encore, moi vous savez, dans ce groupe, je vais vous dire la vérité, je suis juste celui qui parle. Je ne suis pas dans les décisions. 
moi on me dit ce que j'ai à dire. Il y a même un groupe WhatsApp qu'elles ont formé. Je n'y suis pas. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la personne, c'est le deuil, le décès, le reste des choses. Si je vous dis que j'ai la profondeur, c'est-à-dire c'est quand on m'explique, c'est quand quelque chose se passe, que soit Michel, soit Aurore viennent m'expliquer. Mais sinon, dans leur groupe, les décisions qui se prennent là-bas, je ne les connais pas. Mais ce que je sais, c'est que ces filles se sont battues. Elles ont utilisé les moyens légaux parce que nous avons fait des lives que vous avez remarqué. Et ça nous fait aussi savoir que les plus hautes autorités nous suivent. Parce qu'après certains lives, les autorités réagissent ou alors agissent. Et là, l'ambassade de France a réagi de façon positive. Michel et Somba et Aurore sont rentrés en contact avec l'ambassade. Parce que quand vous écoutez certaines fonds la liées sur la toile, c'est des gens à ne même pas parler, à, à ignorer, c'est de, de la merde pour les ignorer, elles ne servent, elles servent à rien dans la vie. Ces deux femmes se sont battues, elles sont allées vers le consul. Je ne sais pas comment elles ont fait pour avoir ces relations. Elles ont envoyé le jeune. Euh, Chatry, qui a versé toute la paperasse qu'on demandait par rapport au décès de sa maman. L'ambassade a envoyé un médecin légiste à l'hôpital et l'ambassade a décidé de prendre en charge, mais de façon intégrale, le retour du corps de Mathilde ici. Ils ont décidé de prendre, je dis bien, en charge. C'est l'ambassade qui prend tout en charge. Le retour de ce corps. Et l'ambassade, et même la ville où elle habitait, je crois à Cannes, ils ont décidé de faire une autopsie avant d'enterrer euh, Mathilde. Donc, comme elle rentre là en France, et le rapatriement est prévu le 18, à moins que les choses ne changent entre-temps, mais c'est le 18 que l'ambassade a organisé avec, euh, je crois, l'agence Air France, pour rapatrier le corps. Arrivé sur place, l'ambassade, avant tout enterrement, veut faire une autopsie. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, au Cameroun, Personne n'a déterminé de quoi est morte cette femme. Et comme la législation française ne peut pas laisser enterrer un enfant du pays comme ça sans savoir exactement ce qu'il en est, alors ils ont décidé de faire une autopsie. Et ces deux filles se sont battues comme, comme des lions. Il y a eu beaucoup d'argent de payer, je vais dire, au frais personnel. Parce que vous savez comment l'administration se passe au Cameroun. Elles se sont démerdées. Elles se sont, je dis bien les deux, hein. moi je ne suis pas, moi je parle tout simplement. Je viens, je parle, je dis ce qu'on a vu. Ce qu'on me dit, je le redis. Et comme je l'ai dit dès le début, c'est une fille que je connais, je n'ai jamais connue. Et j'ai pris euh, le mal de son fils. Moi c'est son fils, plus quand j'ai causé avec lui, j'avais très mal à sa place. Et j'ai dit, je vais parler. Donc, au jour d'aujourd'hui, Mathilde sera rapatriée, ou alors le corps de Mathilde sera rapatrié le 18. Et, comme moi je reste dans la franchise, moi je ne veux pas une situation qui demain, on me dira, il s'est passé ci, il s'est passé ça. J'ai demandé, j'ai demandé à Michel, parce que je n'ai pas, pas pu avoir Aurore. Je n'ai pas pu avoir son fils non plus. J'aurais voulu que un direct soit fait pour expliquer euh, pour donner des explications par rapport
rapport à l'argent. Parce que c'est des gens qui ont décidé de donner leur argent. Et quand les gens donnent de l'argent, le devoir que nous avons, moral, c'est de leur dire exactement où on en est. Vous avez remarqué que ça va faire trois semaines bientôt. On n'en parle pas. Et moi, je me suis plaint. J'ai dit qu'il faut qu'on vienne parler de l'argent. Il faut qu'on explique à ces personnes qui ont donné de l'argent, c'est quoi la suite. Parce que quand je donne de l'argent pour un décès, pour un deuil, je voudrais bien qu'on me mette au courant de ce qui se passe. Parce que j'ai donné mon argent. Et j'ai demandé que cela soit fait comme on l'a fait quand on voulait de l'argent. On est venu parler. On a exposé certaines situations. Ça a plu. Les gens ont été touchés. Ils ont cotisé. Et moi, j'ai demandé que avant toute poursuite des obsèques en France, qu'on s'asseille, qu'on donne au détail près qu'est-ce que l'argent, puisque au jour d'aujourd'hui, nous savons que la France s'occupe du rapatriement. L'argent que nous avons cotisé est là. C'est ce que Michel me dit, c'est ce que Aurore me dit, parce que c'est les deux qui gèrent tout ça. Mais n'empêche, je leur ai dit, il faut, en fait, je lui ai dit, je n'ai pas parlé avec Aurore, pour pas que je fasse l'amalgame, j'ai parlé avec Michel. Il faut qu'on vienne, qu'on fasse un direct, qu'on explique à ces personnes. Et qu'on donne le programme de l'arrivée du corps de Mathilde à Paris. Parce que si vous avez décidé de faire des obsèques à Paris, peut-être qu'il y a des amis qui voudraient s'y joindre. Moi, j'aime la clarté parce que c'est des choses assez sensibles. C'est des choses qui touchent à la famille. Et quand ça touche à la famille, il faut être clean dans ce que tu fais. Parce que la famille reste la famille. Alors, Michel m'a donné sa position. Elle m'a dit qu'elle a été tellement blessée de tout ce qui s'est passé. Elle préfère parler après l'enterrement de Mathilde. Je reprends ces mots. Hein. Elle m'a dit qu'elle préfère faire un direct après l'enterrement. Elle ne veut plus parler avant que Mathilde ne soit enterrée parce que ça lui coûte beaucoup d'énergie, ça lui coûte même financièrement pour quelqu'un qui n'était vraiment pas son ami. Ça lui coûte beaucoup et à elle et à Aurore, donc elle, elle n'est plus prête à parler. Elle parlera que après l'enterrement. Moi, je lui ai dit ce n'est pas moi qui décide dans ce sujet. Moi, je donne une idée. Je dis, par respect pour les gens, elle m'a dit, on va leur expliquer après. Moi, je ne suis pas pour l'après. C'est pour ça que je viens en parler ici. Parce que je voudrais, dans une situation de famille, que les choses soient claires. C'est naturellement ces deux personnes qui font tout pour que ces femmes soient à la patrie. Mais ce que j'ai dit à Michel, qu'elle ne doit pas oublier. C'est que du moment où le corps de Mathilde est ici en Europe, c'est-à-dire du jour au lendemain, Mathilde a deux enfants ici. Et ces enfants ont le droit sur ce corps parce que c'est leur maman. Donc je pense que il faut à tout prix travailler avec ces personnes et même la sœur de Mathilde, j'ai dit, même comme au départ, toutes ces personnes nous ont rejetés, il faut repartir vers ces personnes. Parce que maintenant, le corps vient sur le sol français. Et cette femme a laissé les enfants ici. Et ces enfants ont le droit sur la dépouille de leur maman. Je leur ai dit, moi, je voudrais que ces personnes, il ne faut pas leur mettre au courant, il faut les joindre dans cette histoire à partir de ce moment. Je veux dire des personnes qui sont ici, ces deux enfants qui sont ici. Michel m'a dit qu'ils vont, vont les appeler pour leur dire que le corps arrive. Et c'est dès que quand le corps arrive ici, qu'on verra exactement ce qui va se passer. Moi, je, comme je suis quelqu'un qui essaye d'anticiper, moi je leur ai dit que 
Je ne sais pas. Mais, puisque cette situation a commencé mal avec la famille d'ici, qui est en Europe, dont la sœur de Mathilde, qui est plus en contact avec ses enfants qui sont ici, parce qu'il y a des détails qui sont importants. Parce que sa sœur Sophie est plus en contact avec ses frères ici. Et c'est elle qui les, je pourrais dire, les malades, elles, ils savent que, vous savez, ils ont l'éducation européenne. Ils ne connaissent ni Michel, ni Aurore. Ils connaissent Chatry, que c'est leur frère, mais ils ne se sont jamais vus. Donc, ces enfants écoutent plus la tante. Et c'est pour ça que je leur ai dit, arrivé ici, s'il y a un programme de fait, ces enfants peuvent chambouler tout le programme, programme parce que c'est le corps de leur maman. Et il faut commencer à leur mettre dans, c'est-à-dire qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils aillent vous dire qu'on ne veut pas, mais il faut qu'ils soient, je veux dire, quand le corps arrive la mardi ou je sais pas, le 18 ou le 19, qu'ils soient là, s'il y a des obsèques à, à, à programmer et tout, ils doivent être au courant. Mmh. Mais Michel a l'air très fatigué de cette histoire. Elle veut vraiment euh, faire ce qu'il a lieu de faire. Et elles sont en train de s'occuper, de s'en occuper, je veux dire, pour que Mathilde soit enterrée en France, en mettant euh, la famille au courant, en mettant la famille. Ils m'ont dit qu'ils vont appeler la famille dans la famille, donc la sœur et le fils. Mais moi, je leur ai dit que, moi je ne vois pas ça très bien. Mais après c'est elle qui décide, comme je vous dis, moi, je ne, je ne suis pas, euh, je sais pas, je parle tout simplement. Mais je vous dis encore, elles ont constitué un groupe WhatsApp sur lequel elles travaillent, le groupe dans lequel je ne suis pas. Donc, écoutez ça, bien, pas bien, pas écoutez l'histoire-ci. Écoutez dire, très bien. Moi, j'ai appris comme vous sur la toile. Parce que c'est quand je vois sur la toile des personnes qui commencent à parler du rapatriement de Mathilde. C'est à ce moment que j'appelle Michel pour lui demander, je vois des choses. Est-ce que ce que je vois est vrai Est-ce que ce que je vois est vrai C'est là où hein, elle me dit, ah ben voilà, tiens. Et j'ai demandé à entrer. Donc, c'est là où elle me dit, oui, c'est ça. Mais moi, je voudrais que les choses se passent avec la famille. Parce que, il y a des choses que tu le fasses bien, que tu le fasses mal, quand ça ne te concerne pas directement, les, 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 les propriétaires du dossier, comme on dit, euh, peuvent à tout moment chambouler tous les programmes. Donc, euh, il y a Michel qui a demandé à rentrer là. Euh, allô Allô Oui, je t'entends, mais je te vois par le bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Bonsoir. J'ai terminé la vidéo. Bonsoir. Ben là, je, 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 je suis obligée d'intervenir parce que là, on m'a dit que tu étais en direct et puis euh, que bon, ben, j'ai été, euh, été mentionné. Alors, je vais répéter, enfin, je vais plus ou moins expliquer. Moi, j'ai dit que je parlais à mon nom. D'abord, bonsoir tout le monde. J'ai dit que je parlais tout simplement à mon nom, que moi, je ne ferai pas le direct comme tu l'as demandé, qu'on fasse un direct demain. J'ai dit, voilà, moi, je ne toi, tu je la ferai pas de, 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 de direct pour le moment. Mais c'est ce tu connaissais Mathilde où Mathilde n'est pas sur le territoire français. Tout simplement. Parce que là, je pense qu'on en a déjà assez fait. On ne doit pas envahir euh, la famille. Maintenant, la famille a tous les documents euh, à leur possession. Donc, euh, comment Chatry a tous les documents nécessaires. On ne s'est jamais approprié et on ne va jamais s'approprier le corps de Mathilde. Que ce soit clair. Et quand je dis que non, moi, je ne ferai pas de direct demain pour parler de Mathilde, c'est parce que je pense que je suis arrivée au bout de ce que j'estimais pouvoir faire en, en accompagnant le fils de Mathilde qui est châtri. Voilà. Donc, je ne veux pas 
entendre que Michel a dit, Michel a ceci, les enfants ont fait que, non, nous ne faisons pas partie de la famille, on a apporté notre aide, point barre, on a apporté notre aide, notre soutien. Maintenant, en ce qui concerne le, le Paypal, qui était à 1800 euros, 1830 exactement, le Paypal n'a pas bougé. Euh, le, 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 le range monnaie au Cameroun qui est entre les mains de Chatry, pareil. Et c'est écrit, hein, par message, je t'ai dit, le moment venu, on fera les comptes et tout sera expliqué avec les captures d'écran à l'appui pour voir de telle date à telle date, quel montant il y avait dans le Paypal, ceci, cela. Maintenant, L'ambassade a décidé, a, a pris en charge le rapatriement parce que voilà, elle est française. Dieu merci, on a eu toutes les autorisations possibles. Aurore a bataillé parce que ce n'était pas gagné d'avance. Aurore a bataillé. On a fait, on a fait du mieux qu'on pouvait avec le minimum d'informations qu'on avait. On n'avait rien. La soeur de Mathilde, elle ne nous a rien donné. On s'est appuyé sur Chatry qui regardait sur le téléphone de sa mère. On a passé des coups de fil non-stop. Voilà. Et ce n'était pas à nous de faire ces démarches-là. Alors c'est bien beau au jour d'aujourd'hui de dire oui, sa famille est là. Cette famille n'a jamais voulu nous donner que ce soit un simple renseignement. Tout ce qu'on a fait depuis le 13 février, depuis le 14 février exactement, on s'est débrouillé, on a passé des coups de fil, on a essayé d'avoir de, des renseignements, parfois c'était des, des renseignements qui n'étaient pas du tout ça. Ouais. Voilà, donc à partir de maintenant où voilà, le corps sera rapatrié, on va aller jusqu'au bout, nous sommes toujours en retrait, et c'est Chatry qui décide de la suite. C'est Chatry qui va appeler sa tante, c'est Chatry qui va appeler son, son, son frère, c'est Chatry qui va appeler sa sœur. Nous, on s'arrête à ce niveau-là. La preuve en est que le corps, c'est quand même terrible à dire. Hein? Qui c'est qui va prendre le corps C'est Aurore qui récupère le corps à, 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 à Paris. Est-ce que Aurore fait partie de sa famille Non. Michel, on a fait un poste. Je voulais juste. Comme tu es venu, c'est bien, mais bon, on va. Euh, S'il vous plaît, c'est pas le direct de Charles, euh, comment dire, de, de euh, comment dire, euh, Mathilde, Mathilde, euh, Non, mais tu as abordé ce sujet-là, donc il non, faut non, écrire, moi je ne pas faire de direct. C'est pas à toi que je parle, c'est à ceux qui sont en train d'écrire. C'est juste pour leur dire, c'est pas, mais c'est un sujet aussi important, et c'est un sujet qui fait partie des sujets que nous traitons ici sur euh, ce mur. Donc, euh, partie de l'enchant, c'est pour tout à l'heure, ne vous en faites pas. Dans On moi, je, je, je tiens Donc, juste à être un truc. Je voulais, je, je, je sais couper justement pour te dire ce que je dis, et ce que je t'ai dit en off, et je te le répète, dès que le corps de Mathilde euh, Brune est ici, comme je te l'ai dit, elle a deux enfants ici, qui ont le droit absolu, comme euh, le petit, euh, le grand frère. Et je t'ai répondu quoi je t'ai répondu, oui, oui, quoi, voilà, je t'ai dit, voilà, sa famille sera au courant. Et là, on ça de... justement, voilà, et là où il y a un X, c'est quoi, c'est que vous n'êtes pas très directement lié à ses enfants, donc vous ne savez pas exactement ce qu'ils pensent. Mais attendez, mais attends, donc, mais mais attends non, on ne va pas, on va pas jouer à ça, non, non, on ne va pas jouer à ça, n'essayons pas de jouer avec le, les mots, avec tout le respect que je te dois, mais ça, on ne va pas jouer avec les mots. Depuis le début, on est sur la même lignée, dans le but où on laisse la famille décider, ce n'est pas ni moi, ni Aurore qui décidons. Ça, que ce soit clair. Chatry, c'est le frère. Chatry, c'est le fils. Chatry, elle doit être en contact avec sa famille. C'est Chatry qui prend toutes les décisions. Nous, on ne fait que l'accompagner. D'accord Que ce soit clair. Maintenant, on a appelé le, 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 le fils qui est ici. Il ne répond jamais au téléphone. Donc, nous, ce qu'on a dit, c'est que quand le corps sera là, les autorités vont le joindre. 
On ne peut pas faire plus que ça. On ne va pas forcer un enfant à parler à des inconnus. N'oublions pas que ce sont les enfants qui, qui, qui sont nés ici, qui ont grandi ici, ils ont une autre mentalité. Ici, on t'apprend, dès ton, 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 ton plus bas âge, ne parle pas aux inconnus. Alors, ce n'est pas à nous d'appeler la famille. Nous, on traite déjà avec un membre de la famille qui est le fils légitime de Mathilde, qui fait les démarches depuis le début, depuis le Cameroun. Le reste, excusez-moi de dire ça, ça ne nous regarde pas. On fait ce qu'on a à faire. Maintenant, si la sœur, qui s'appelle, euh, je ne sais plus qui, j'ai oublié le nom, euh, la sœur qui est à Nice, Donc, Sophie, merci, Sophie maintenant est au courant que tous les papiers sont bons, le corps de sa sœur revient, mais à un moment donné, qu'elle se lève et qu'elle bouge son cul. Parce que ce n'est pas à une inconnue en rang d'aller récupérer le corps à l'aéroport alors que ce n'est pas sa famille, ce n'est pas sa copine, ils ne se sont jamais vus. Ça, c'est déjà un traumatisme pour Aurore qui va aller voir, qui va aller euh, retirer un, un corps, retirer le cercueil. Ça, ça est où dans tout ça Mais à un moment donné que sa sœur dise que oui, vous avez fait ce que vous avez fait, vous avez trop fait, maintenant je prends la relève, elle est où mais c'est trop facile de dire qu'elle a sa famille, elle a ses enfants. Celui qui est là, il est majeur. Il est au courant de la situation parce que son frère l'a envoyé le message. Pourquoi il ne dit donc pas que lui, maman arrive quand J'irai accueillir maman. Mm. La décharge, qui va signer la décharge, c'est Aurore. Alors à un moment donné, arrêtez de faire des directs et indexer les gens. Parce que c'est comme si nous, on prend les décisions, comme si on est en train d'arracher ce corps-là. Mm. On n'arrache aucun corps. Mm. On arrache au Vous allez en télé, Mathilde. Imaginez quand même, c'est quand même le comble. C'est Aurore qui va aller récupérer le corps. C'est Aurore qui a envoyé tous ses papiers. Parce qu'on était bloqué au niveau des papiers. Même ses copines, ses collègues, à un moment donné, se sont désistés. L'ambassade nous appelle. Tout le monde nous appelle. Et qui c'est qui a demandé à ce que le corps soit rapatrié C'est le procureur de la République pour besoin d'enquête pour, pour, pour faire l'autopsie. Le, 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 ce n'est jamais, la, 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 comme vous avez dit, c'est le procureur. On a, on a la lettre du procureur, il exige que le corps doit remonter telle ou telle date. Et c'est à l'adresse de qui C'est le nom de qui C'est Aurore Angoula. Mm. Tous ces papiers sont là-bas. Donc à un moment donné, arrêtez de faire les directs parce que indexer les gens comme ça, là je ne suis pas d'accord. Cette histoire nous rend malade, on ne dort pas. C'est hier où on était, on, on passait des coups de fil de gauche à droite pour trouver une robe. Mais sa soeur est où, bordel de merde Sa soeur est où dans tout ça C'est à nous de chercher la robe On le fait pour quoi Et sa soeur est où C'est à Nice C'est hier qu'on cherchait la robe de, 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 de gauche à droite. Et c'est Cristal qui a acheté la robe. Aujourd'hui, ma belle soeur qui ne connaissait pas Mathilde, cherchait les gants dans tout, les, les, les gants et, et les chaussettes, les bas dans, 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 dans tout Yaoundé. Sa soeur est où dans tout ça Alors qu'on fait quand même les postes de temps en temps, mais à un moment donné, qu'elle se rapproche ou de toi ou de je ne sais pas quelqu'un, n'importe qui, pour dire que oui, c'est quoi la suite, qu'est-ce que je dois faire Elle est gaillardement assise, mais j'en ai rien à foutre comme insulte. On parle d'une personne qui est décédée, nous sommes des inconnus. La famille est où la famille est où Tout ce qu'on a dépensé, on était obligé. Vous savez combien Aurore a dépensé On faisait tous ces calculs hier. Vous savez à quelle heure on a dormi Et on n'a pas touché un euro du Paypal ou de l'Orange Monnaie. Donc, c'est ce que je voulais éclaircir. Merci, au revoir, et ça m'énerve. Bonne soirée. Ok, merci. Voilà, euh, euh, je te dis ça. Oh, oui. Il y a un commentaire qui dit là que vous avez décidé d'amener le corps. On n'a jamais décidé d'amener le corps. Que ce soit clair. On n'a jamais décidé d'amener le corps. On a respecté ce que son fils voulait. Que sa mère ne soit pas enterrée dans un lieu où il y a des problèmes. Qu'il aimerait que sa mère soit enterrée euh, dignement. Et que la mémoire de sa mère soit respectée. Il nous l'a demandé. Donc on a fait qu'accompagner ce garçon qui était livré à lui-même. Depuis des mois, il est livré. Aucun membre de sa famille ne, ne lui parle. Donc on arrête de dire, vous avez décidé de monter le corps. On, a, on, on, est, on est qui pour décider On a expliqué tout ça. On a expliqué tout ça aux, aux autorités. L'ambassade de France, le consul, tous ces gens étaient au courant. On a expliqué. Et Chatrin lui 
Il en a parlé. Les inspecteurs à Ebolova ont été, sur, ont, 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 ont été écoutés. Hein? On les a entendus autant pour moi. Pourquoi ça a mis autant de temps On ne se décide pas comme ça, puis hop, voilà, non. On, on, nous, on sait que nous sommes des connaissances. Aurore, on sait que c'est une connaissance qui n'a jamais vu Mathilde. Pourquoi on arrête de dire qu'on a décidé de faire monter le corps on, Le fils et le blanc a écouté ce que le fils a dit. Le fils a dit, j'aimerais que ma mère soit enterrée tel, tel endroit. Et parce qu'ils ont vu que là-bas, c'était des problèmes. Plusieurs fois, ils sont montés là-bas. Plusieurs fois, ils ont fait des descentes à Ebolova. Et ils ont vu et justement que lui, c'était un, un, un lieu à problème. Donc, on va écouter ce que le fils dit. Et le fils a décidé que voilà, sa mère doit être enterrée en France. Il sera tranquille. Et si on veut, on va à la maison, on fait tout ce qu'on veut. Mais il ne veut pas qu'on enterre sa mère et qu'on déterre encore sa mère et qu'on va abandonner sa mère en pause. Donc, allez. Les gens viennent faire les commentaires là, réfléchissez avant de sortir nos synepsies là. Merci, au revoir. Ok. Bon voilà, euh, c'est les descends ou tu descends Antoine Ah voilà. Donc euh, vous avez euh, écouté Michel, vous savez, quand quelque chose concerne une famille, il faut toujours le faire avec euh, beaucoup de, de tact. Parce que les situations de famille dans lesquelles nous on se met pour apporter de l'aide à tout moment, quand la famille veut le prendre, euh, comme on dit chez nous, ces choses, elle vient vous postuler et vous n'avez même plus la parole. Donc, euh, moi, j'essaie d'anticiper, c'est pour ça que j'ai parlé et c'est bien qu'on essaie de venir intervenir elle-même. Parce que, euh, c'est les deux, comme je vous ai dit, qui travaillent depuis euh, février, je pense. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'elles ont beaucoup fait. Elles ont même trop fait. Mais moi, je continue à le dire, quand tu travailles pour une... Parce que là, elles sont en train de travailler pour une famille. Et quand tu tra travailles pour une famille, à tout moment, la famille peut réagir et récupérer, comme on dit chez nous, ces choses. Et aussi, cette femme-là, Demain, elle est ici à Paris. Son fils là, qui ne prend pas le téléphone, ou sa fille, je ne sais pas, elle peut venir demain et dégager, et Michel et euh, euh, Aurore, et dire que c'est le corps de sa mère, et il n'y aura rien, je veux dire, l'autorité ne leur en voudra pas. Parce que c'est des choses, c'est la loi. Mais depuis que cette histoire a commencé, vous avez bien suivi que la famille, et je l'ai dit quand j'ai commencé, la famille, pour des discussions banales, ont tout délaissé. Et heureusement que ces deux filles sont là pour aider ce garçon. Mais moi, comme ça rentre ici, et je, je suis sûr que cette famille va, puisque dès le début, quand je dis cette famille, celle qui est ici, et sûrement avec les idées qui viendront du Cameroun. Et comme c'est la seule Sophie, la tante Sophie qui est en contact avec ses neveux, juste c'est ce qu'ils ont dans leur tête. Donc, le moment où le corps est ici, tout peut changer et à tout moment. Parce que ce sont ces enfants. Et tout, tous les efforts et toutes les forces que les autres auront mis, eh bien, ils vont se retrouver là comme ça. Parce que déjà, dès le départ, il n'y a pas une entente. Mais je crois que personne ne peut ignorer ici. Je vous l'ai dit, ces deux filles-là ont beaucoup travaillé, ont mis de leur argent, ont mis de leur temps. Mais ils ont mis pour une famille, c'est ce qu'elles ne veulent pas comprendre. C'est là où, on a des fois, la discussion ne passe pas. C'est-à-dire, quand tu travailles, même un enfant que tu élèves dans ta maison, l'enfant de quelqu'un d'autre, le jour que cet enfant décide de se retourner contre toi et aller vers ses parents, tu ne peux rien faire. C'est pour ça qu'on court toujours vers la famille. Même quand elle rejette, on repart là-bas. Et j'espère que son fils va écouter, ou alors elle a écouté tout ça, et elle va aller faire ces personnes, pour qu'on arrange ne serait-ce que ici, en Europe, que les obsèques se passent bien, que ça ne se passe pas par le biais de Rorn, de, 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 de Michel, que ça se passe entre ses mains, que quand le corps arrive, qu'elle accueille sa, 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 sa soeur, ou avec ses enfants, 
Mais si déjà, parce que c'est ce que Michel de Beauvoir tente à, à oublier, Sophie n'est pas dans la même longueur que les deux. Et ces deux ordres, ces deux ne veulent non plus. Ils n'ont pas le compteur. Et pourtant, c'est leur mère. Mais à Paris ou en France, tout peut changer. Juste pour, par rapport à ces deux personnes. Même si Chartier est là, même si Chartier donne euh, 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 toutes les initiatives, c'est ces enfants qui sont ici en Europe. Là, on est au niveau de l'Europe maintenant. Donc, c'était juste une parenthèse pour essayer d'expliquer euh, tout ça. Et pour, pour vous dire que euh, je vais prendre mon téléphone, je vais vous passer directement les messages. On reste dans la transparence. Je vais vous passer les messages qui sont sur mon téléphone. Parce que ce soir, on a rendez-vous avec Papy de Longchamp. <coughs> on a rendez-vous avec Papy de Longchamp. Donc, Je lui ai demandé, j'ai encore le message, hein. 
Tu es prêt pour 20 heures. Il me dit, je suis prêt. Il me dit, je suis prêt. Je dis, tu, as, tu es au courant de toutes les menaces et tout ce qui se passe. Il me dit, je suis au courant. Autant qu'on appelle chez toi, on écrit. Autant on écrit ce mot. Donc, donc papy était prêt. À 15h30, on n'a pas parlé. Papy me dit, ce n'est même pas les questions des internautes qui me dérangent. C'est toi, ta perspicacité avec tes questions dont il parle de moi. Il me dit, les questions des internautes ne, ne me dérangent même pas. C'est tes questions à toi. C'est tes questions qui me font réfléchir. Parce que avec toi, tu es imprévisible dans la façon dont tu poses les questions. On n'a pas à 15 ans. Il était avec les enfants joué au jardin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit au jardin. Ou est-ce qu'il au jardin ou je sais pas, au McDonald's, mais il était avec des enfants. Et la famille, papi m'a dit, monsieur Messa, j'ai vu les interviews que tu as fait aux gens, j'espère que je serai à la hauteur de tes questions. Donc, on a bien parlé à 15h30, et la famille, je peux vous dire que, <rire> Depuis 15h30, <rire> Papy de Longchamp est injoyable. <rire> Vous avez vu que j'ai improvisé deux sujets pour vous contenir parce que euh, j'aurais eu mal de vous avoir comme ça et de partir quand vous êtes venu. Donc, j'ai improvisé ces sujets. Dieu merci qui était aussi très instructif, même plus que ce qu'on aurait écouté ce soir. Donc, je peux vous dire que depuis 15h30, Papy de Longchamp est incroyable. Papy de Longchamp, je lui envoie des messages. Je te demande que mon frère, ta position, tu es où Tu es, c'est comment L'émission, c'est bientôt. Ma vie de l'homme, ça ne me répond pas. <rire> Alors, je ne sais pas, comme moi, je ne prends pas honte. vite les décisions. J'ai toujours... Mais ça, tu es la honte, tu es la honte. Je ne sais pas si c'est la peur de mes questions. Je ne sais pas s'il a été tellement accepté par les concernés. Mais moi, il m'a déjà envoyé certains messages qui sont très bien gardés. Et des vidéos qui sont bien gardées. Donc, je ne sais pas ce qu'il m'a fait de ce qu'il m'a envoyé. Parce que ça concerne ces personnes que je connais sur la toile. Alors, alors maintenant, est-ce que c'est la pression de ces gens Je n'en sais rien. Est-ce que c'est la peur de mes questions Je ne sais pas. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose en ce temps Je ne sais pas non plus. Donc j'attends. Mais ce qui est sûr, c'est que vous savez très bien sur WhatsApp, quand vous envoyez un message, vous savez que la personne, elle a lu le message. Ce qui est sûr, c'est que papy a lu tous mes messages, mais il ne m'a pas répondu. Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous savez, il y a un nouveau système sur WhatsApp, quand vous envoyez un message, ça affiche les deux, les deux V. Ça les laisse comme si c'était pas lu. Mais quand vous rentrez dans le système, vous savez que les messages sont lus. Donc c'est ce que je vis avec Papy depuis 16 heures. Papy voit mes appels. Papy lit mes messages. Mais Papy ne, ne répond pas. Alors je ne sais pas quoi penser. Euh, J'espère que qui me donnera une raison. Euh, euh, J'espère qu'il me donnera une raison. Pour l'instant, je me réserve de tout commentaire. Une chose est sûre, je vous ai très bien entretenu. Je crois qu'il y en a qui 
qui ont pris, euh, qui ont appris ce soir des deux histoires, surtout parlant des parents que j'ai évoqués ce soir, en attendant que papy peut-être nous rejoigne tout à l'heure, je ne sais pas, parce que là maintenant je suis comme vous, j'attends, il y a encore quelques instants j'ai appelé, ça sonne mais ça ne décroche pas, mais je suis, euh, je vais quand même vous l'annoncer, je suis en train de discuter avec Kamwa la Panthère, qui pourrait être mon invité la semaine prochaine, par mmh. rapport à sa nouvelle orientation, je veux dire politique, euh, patriote euh, et tout ce que vous savez, on va se... Bon, bon, je les vois aussi. Vous savez que moi j'ai les micro sommeil. Et aujourd'hui à 17h, on va parler de beaucoup de choses. TV Show by Wallace. Ça m'angoisse toujours beaucoup. Vous savez le sujet de au sujet de la mort de ma soeur, Mathieu de Plon. Ça m'a fait mal de parler d'elle. Comme vous pouvez le contester, j'ai grandi avec ma fille. J'ai connu ma fille à quoi elle avait déjà son premier fils. Et une de ses filles qui est morte. Il faut savoir que dans la vie, écoutez-moi, hein. moi je bois mon fofo. Il faut savoir que dans la vie, Qu'on soit noir ou blanc, il y a les gens qui ont la fibre maternelle. Il y a d'autres qui n'ont pas la fibre maternelle. Mathilde n'a jamais eu la fibre maternelle. Son fils qui est ici, il s'appelle Florian. Elle a eu au Cameroun. Avec un vieux blanc qui habite à je crois que ça à Marseille. Oui. En tout cas. Maintenant, je n'ai pas assumé ses enfants. Que ça soit même, même son premier fils ou sa fille. Même Florian. Même la petite qui est là. Les connu. Il faut aussi savoir que Mathieu de Brun, tu as beaucoup d'amis et tout. Mais moi, je les connais bien. Même. Je savais qui était Mathieu de Brun. Comme on dit, il y a certaines copines que tu marches avec eux. Après. Je marchais avec Mathilde quand on sortait euh, une aspot du soir du et tout. Hmm. Et après, un jour, je suis allé chez elle, à la Maison Blanche, à quoi hmm. Et j'ai trouvé où il y avait une femme. Ça m'a choqué. Je suis resté frappé jusqu'aujourd'hui. Je lui ai demandé que mais. Ce que j'ai vu là, c'est quoi Elle me dit, ah, quand tu seras dans la vie, c'est comme ça, machin. C'était la soeur de, vous savez, Italie, Italie, ou bien c'est qui, ou c'est qui, ah, euh, quoi là-bas Elle avait vécu avec un blanc, sa petite soeur. C'est brune comme ça. Elle fait le nom que je Quelques temps après, vers 10 heures, 
Il n'est pas à Kouya Kouya. Je trouve qu'il y a une fille qui lave le sol. Qui balaye le sol. Écoutez-moi très bien. C'est qui qui balaye le sol Qui lave le sol Dans un bungalow, la carte que voici le lit. Donc, à quatre heures, tout est sur place. Le lit, là où on ne peut pas et tout. Qui lave le sol Le loup fonda. Tu ne manges jamais. Écoutez-moi très bien. Je regarde. Et moi, je dis que, mais, une belle fille comme toi, tu viens laver le sol. Mathieu m'a dit qu'il faut laisser à C'est une jockey. Elle marche avec les fils de ta Julie. Ta Julie aussi est morte. Et son fils s'appelait, on l'appelait Freddy, mais il s'appelait Freddy, mais on l'appelait Fredo. Je pense que lui aussi il est mort. J'ai regardé l'histoire et tout et tout. Quelques temps après, voilà un vieux blanc qui arrive à quoi. Il était déjà là depuis un. Très laid. Je n'ai jamais vu un blanc aussi laid. Quand il rit, et il rien. C'est comme si c'était ce, seulement encore. La, la, tu vois seulement la mort devant toi. Tu vois, Mathilde est partie vivre avec lui. Le blanc ne voulait pas l'épouser, ne voulait rien. Elle a fui, elle est partie en Côte d'Ivoire. Le blanc encore, où elle a secoué quoi là-bas en Côte d'Ivoire, parce que Mathilde, il faut la voir. Elle aimait bien les, 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 les gangans. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. C'est vraiment moi. Mettez les cœurs. Si vous ne mettez pas les cœurs, je vous raconte pas les soirs. Moi, je ne veux pas les souder, mais je vous dis que c'était une réalité. Le temps, on peut pas mettre le qui réapparaît, qui réapparaît à quoi? Bim. Elle est déjà enceinte. Elle a déjà les voitures. Ma soeur ne me, ne me saluait plus. Je vous dis que ma soeur ne me saluait plus. Et comme moi, je suis une personne que quand je suis avec toi, tu ne me salues pas. Moi aussi, je passe. Euh, quand la commune de Blanc, quand il me dit on est à ce des vieux Blancs là. Elle voulait seulement que je ne pas lui dire, moi, tiens, bonsoir. Pour qu'elle me serve un petit verre de whisky. Et moi, je n'ai dit jamais. Je n'allais dit jamais. Parce que moi, je suis né avec, on appelle ça l'orgueil. Toutes les copines passaient. Toutes les copines passaient. Sauf moi. On a vécu comme ça, comme ça. Voilà aussi un jour. Bim! Je vois la lumière du jour. Bim! Je suis enceinte. De Laetitia. Très belle, ma petite fille, Laetitia. Mathieu a commencé à venir vers moi, vers moi, vers moi. Parce que quand j'appelle Laetitia à 5 mois, c'est là que le père Laetitia me lâche pour prendre l'ex de mon frère, apparemment. C'est qui gardait mes enfants. Au nom de Dieu. Tout le monde était au courant, sauf moi. C'est pour ça que un matin, elle se renseigne que la veuve vit où. Et moi j'habitais à Bali, à Luchem. Je crois que c'est le à Luchem à côté. Elle entre, elle vient. Moi, tiens, viens, viens, je t'amène. Je t'amène là où je lavais mon corps, ma chère ceci. J'ai regardé ma petite queue. Depuis sept ans, on est ici à quoi? Tu as mis les gens avec le corps, ils ici. Donc, toi, tu viens, c'est pas mon voir quand tu sais qu'il y a des gens en problème. Quand cela ne tient, j'ai écouté après les parties. Mais moi, j'étais choqué, dans mon coin. Dans mon coin. Après, je suis entré en France. J'ai laissé Laetitia à 5 mois. Je vous raconte mon histoire avec Mathilde. Donc il faut bien écouter. Parce que les gens qui disent eh, ça, 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 vous ne la connaissez pas. Et j'aime, il y a un thème que je le bon avait écrit un thème en disant que quand, comme tu vis avec moi étant vivant, c'est comme ça que je veux vivre avec toi étant mort. Il faut faire attention. Après, maintenant, je viens, moi, je viens à Paris, je vais au Cameroun, quand je viens, parfois, je viens rester à la maison. À, à l'époque, c'était la Chine. 
Ma femme n'est pas tant, je l'ai fait acheter les habits parce qu'elle avait un magasin hein, à hydrocarbures. Mmh. Abonne à prison. Un jour, je suis au Cameroun. Je voyageais comme le lendemain. Ouais, Bi, viens, non. J'arrive là-bas, qu'est-ce que je trouve Tous les rococos. Il n'y avait aucune fille là-bas qui n'était pas mariée. Qui était mariée à un mois. Tout le monde, je reconnais le visage. Tout le monde était là-bas. Tu nous as invité pour quoi c'est l'anniversaire Ou c'est l'anniversaire Ou c'est quoi Nous ne plus. Ou elle fait quoi Moi, j'allais tout, tout le temps au balcon avec mon père. Et je, parce que j'étais avec Tissa, je prenais ma fille, on allait au balcon. Et j'ai dit à ce que j'ai un peu. La façon que tu poses ton verre, ce n'est pas bon. N'oublie pas qu'à l'époque, quand on sortait, tout le monde sortait avec les maris de ces femmes-ci. Maintenant, comme tu veux, Kamouchi est déjà devenu leur ami. Fais attention. Mais wow, bon, voilà qui prend F1. Il arrive à Paris. Le surlendemain, il m'appelle. Bi, parce qu'on m'appelait Bi. Moi, je m'appelle Bi. Bi, il y a un problème. Mes genoux gonflent. Mon ventre gonfle. On m'a empoisonné et tout et tout et tout. Qu'est-ce que c'est Si on t'a empoisonné, va dans les trucs traditionnels au pays. Elle dit que non. Il faut absolument qu'elle rentre en Europe et tout. Et ici, peut-être qu'on peut. Elle dit ok, viens. Elle me demande que, est-ce que tu m'as pris J'ai dit oui. Ma tu viens de ça la maison. Elle sortait avec un gars qui s'appelle Equala. Equala, un gars, voilà. Nous va dans la maison. Quand ma fille chez au toilette, toute la maison était en bruit. J'ai supporté, 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 supporté. Ça a rien dit. Après maintenant, quand elle est guérie, elle est repartie au Cameroun. Elle m'a dit que non, elle, elle, elle quitte son mari, elle est bien restée à... Parce qu'après, elle va à Nice, parce qu'à l'époque, sa soeur qu'on appelle Sophie habitait à Nice. Elle va venir habiter à Nice. De temps en temps, à l'époque, quand elle n'était plus devenue star, comme elle est devenue star avant de mourir. J'allais la voir et tout, c'était ma soeur et tout, en fait, et tout. Et comme à l'époque, j'avais beaucoup de bijoux, non Il y a d'abord eu un truc d'abord chez elle. J'ai posé un bijou à comme ça, ça a disparu. Je n'ai jamais fait les problèmes. Je l'ai appelé que, ouais, moi, j'ai perdu, perdu ma, mon, mon bijou, là, que le roi m'a fait la s'il te plaît, c'est là-bas chez toi. Parce que quand on ne sortait pas, les fait nos marches, la nuit, on ne portait pas nos bijoux, tout le monde les montre, on ne porte pas. Elle a dit que non, elle a fouillé partout, elle n'a pas trouvé. Un jour, je suis chez moi, elle m'appelle. Bi Elle dit oui. J'ai trouvé ton, ton bijou. Hein. Je dis que tu as trouvé ça où Elle me dit que j'ai trouvé ça derrière mon lit. Je dis quoi Ça faisait quoi là-bas Vu qu'elle avait un studio. Moi, je dormais au salon. Il jamais je suis allé dans sa chambre dormir. Je lui ai dit, ok, envoie-moi le bijou. Elle a envoyé le bijou ça lui. Je lui dis merci. Quelques temps après, euh, elle avait un client. Le client, c'est qui Le client, là, c'est le père de la dernière, sa fille. Là. Et puis, je vois qu'il était très violent avec elle et tout. Euh, violent et tout. Après, on a fait le petit lancement avec le mec. Et moi, je n'ai pas aimé euh, la façon qu'il faisait, surtout comment il traitait ma et tout. Comme vous savez, je suis femme de karaté et tout. Oui. Moi, je passe épisode par épisode parce que c'est une très longue histoire. Mm. Quelques temps après, elle revient à Paris. Elle revient. Mon mari était à Colombe. Elle revient à Paris. Elle était euh, à la cité, euh, la cité de quoi là-bas, là où il y a le OC. Il y a un truc là, on appelle ici à Paris, c'est quoi là-bas. Elle vient à Paris avec euh, elle me présente sa fille. Une très belle petite fille. Métisse. Quand je vois le père, je vois la fille. Je regarde Mathilde. La fille, la, 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 la petite fille, la fille, au contraire de ce monsieur-là. Et puis, elle vient. Comment elle vient maintenant? Elle s'est arrivée. 
C'est là qu'elle m'a vu. C'était pas son père. Parce que la petite fille était... Elle est quatre ronds parce qu'elle a fait l'enfant avec un métis. Un métis. Un métis. Je laisse être tranquille. Et la petite fille était tout le temps avec euh, ce, euh, on appelle ça, ce poste là. Elle, elle ne voulait même pas aller chez, venir chez Mathilde et tout. Elle était tout à papa, 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 papa. J'ai regardé l'histoire. Mathilde et moi, on, 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 on vient chez Céline à l'époque. On arrive chez Céline. On commande à manger. Mathilde ne mange pas. Je ne savais pas que ma soeur était déjà dans la drogue. Elle ne mange pas. Après, euh, on est parti, je crois que ça m'a pas se séparer. On m'a les beaucoup et tout. Après, on se séparé. Elle est partie. Je ne l'ai plus jamais revue. Après, mon mari est mort. Parce que j'étais allé à cette époque aussi. Il n'y avait pas tous les réseaux sociaux dont on s'affoutait un peu de Facebook et tout. Parce que mon mari et moi, en 2011, je n'ai plus vu les nouvelles de Mathilde Brun. Après, ma, voilà Jeanne Brun qui fait une soirée au bateau. Je raconte Jeanne Brun chez, dans un restaurant là-bas. Elle, 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 elle faisait payer les gens, elle donnait des petits coups de gens pour 70 euros la place, machin, ceci. Si. Moi, parce qu'il prend deux places. Pour, à l'époque, il y avait un petit copain, euh, on a, oui, un petit copain, un gars bagaté. Je prends la place, je lui montre. Et je repère encore une autre place, là-bas au bateau pour y voir. Je n'arrive pas. Mathilde vient à la maison. Je n'ai jamais vu ça. Elle était sourde, désorientée. Il y a un peu que la double, la double, la double, la double. Moi, mais je prenais mes pas comme ça parce que moi, j'avais peur un peu que non. Je ne veux pas entrer dans ce chose parce que moi, je ne peux pas faire certaines choses. Mais bon, mais je fais ta attention, tu vois un peu. Elle était dans la tour, la tour, la tour. Je ne peux pas vous dire du mal de quelqu'un. Pour vous dire une chose, c'est qu'il faut faire attention. Quand la famille au Cameroun renie la tige, et la famille ici ne veut pas, il faut faire attention. Je ne veux pas trop la saluer parce que si je peux, je peux le faire. Mais je vais vous dire une chose. Quand on a annoncé le deuil de Mathieu Lebeuf, parce que nous tous, on regarde les réseaux sociaux. N'oubliez jamais, parce que moi, j'ai la mémoire d'éléphant. Dès que Mathieu Lebeuf est mort, le, le jour même qu'on a dit qu'elle est morte, qui est sorti à Facebook pour dire qu'on va rapatrier le corps Vous avez oublié. Orange est sorti. Non, elle doit être entrée là-bas. Il faut qu'on rapatrie le corps. Elle avait fait un direct. Parce que elle a dit que, oh, elle ne connaît pas Mathilde. Elle a eu à converser avec elle à Messenger une fois. Tu ne connais pas quelqu'un. Tu ne connais pas sa famille. Tu ne connais pas ses antécédents. Tu dis qu'il faut qu'on rapatrie le corps. Il y a quoi en dessous? Hein? Si je me suis aimé. Orang, c'est toi qui as annoncé qu'il faut qu'on rapatrie ce corps. Tu connais sa soeur Sophie, non Tu connais sa fille, non Tu connais son, son mari parce qu'elle était mariée avec monsieur Blanc. Elle n'avait pas divorcé. Tu connais sa fille, non Tu connais quoi Vous décidez comme ça qu'il faut rapatrier le corps par rapport à quoi Pour montrer quoi Vos familles souffrent dans vos pays. Et c'est vous, vous venez dans les réseaux sociaux. Toi et Michel Souba. Tu sais, hein, quand Mathilde Blanc quitte le Cameroun pour là, elle va à Nice parce que sa soeur habite à Nice. Et après, elle quitte Nice pour l'habiter à Cannes. Parce que sa soeur Sophie vit à Cannes. Sa soeur ne se prononce pas. Monsieur Blanc a refusé de reconnaître Mathilde en tant que sa soeur. Ses enfants ne parlent pas. Vous vous partez. Et Mathilde Blanc va mourir au Cameroun. Dans sa famille. Peu importe. Peu importe la, 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 la tension qu'il y avait là-bas de la famille et tout. Son père est mort, il est là. Sa maman est mort là. Si elle meurt, on la terre à toute la famille. Vous prenez les, les initiatives pour la partir le corps. Maintenant, vous venez parler. L'histoire, ça me fait tellement mal. 
Je ne comprends pas. Vous les qui Son fils a décidé qu'on doit, on doit marcher. On va répartir le corps. Et ce orang là, qui va aller réceptionner le corps. Quand vous ne connaissez pas, les histoires de famille sont très compliquées. Hum? Vous avez, vous avez pu les... Là, maintenant, vous commencez à parler. Michel, c'est pas tu connais ma chérie dans le Toi, elle vous a fait quoi ensemble? Orang là. Tu la connais, tu connais son passé? Vous connaissez quoi? Qu'est-ce que vous en savez? Les gens qui ont mangé ce machin sont assis dehors. Voilà Joël Brun, elle ne parlait pas. Voilà Lolo Pipi, sa copine, elle ne parlait pas. Et vous, oh, on a cotisé, c'est quoi ça? Voilà le corps d'une Camerounaise qui se balade de pays en pays. Son fils apparemment dit quoi? Qu'il ne veut pas qu'on enterre sa main au Cameroun parce qu'elle est privée. Et ici alors? Elle va finir par faire quoi S'il n'y a personne, on va le mettre dans les... Euh, je ne sais pas. On va le mettre quelque part. Après, on va, on va la brûler, on va lui mettre dans un petit bocal. Oui. Parce que ni sa soeur ne sera là. Ni sa petite fille ne sera là. Ni son fils Florent ne sera là. Ni rien. Parce que quand je parle souvent ici à Facebook, vous ne comprenez pas. Vous avez pris l'initiative. Oh, c'est son fils au Cameroun qui a décidé que son corps, maintenant son corps, ça arrive ou ce n'est pas arrivé, je ne sais même pas. Maintenant, où est la famille est où? Il faut savoir que Mathilde a des problèmes de comportement. Elle n'aimait pas les gens. Même ses enfants, elle n'avait aucune fibre matérielle. Moi, je peux vous dire. Elle a abandonné son mari au Cameroun avec son fils. C'est la retraite que son mari est rentré en France avec son premier fils. Tu rien. Tu rien, c'est quand même que c'est sa mère. Parce que si le petit fils a 24 ans, tu rien doit déjà avoir 27 ans. Oui, 27 ans. S'il si ne veut pas reconnaître le corps de sa mère parce qu'il y a eu beaucoup de choses, vous ne connaissez pas les, comment les gens se comportent. Vous ne connaissez rien. Vous êtes toujours là. Oh, ma chérie, ma chérie. Au Cameroun, on refuse. Même sa propre famille s'y refuse. Restez alors avec le cadavre de ma chérie. Ou peut-être qu'elle a, elle a eu à faire euh, des assurances vieux. Je ne sais pas. Il faut savoir que s'il y avait l'argent en jeu, je vous jure que même ses enfants ici allaient agir. Parce que si moi je gagne maintenant, mes enfants seront heureux. On fait voir ça, voir ça. Les petits sucres que je gagne, que je cotise et tout et tout. Ça leur revient. Ils vont te payer les petits, les petits effigies. Que, hey, maman, est-ce que Mathilde veut en laisser un patrimoine? Quelqu'un n'a pas mourir dans son propre pays. Vous les deux prostituées de Facebook, Oran Goula et Michel Souba, vous, vous faites tout pour rapatrier le corps. Maintenant, vous dites que, oh, vous appelez le, le, le fils, il ne répond pas. Vous appelez la soeur, on ne répond pas. Vous ne comprenez pas qu'il y, y a un problème, il y a une vie sur l'autre. Mathilde est morte et un mari, elle a un mari. Même le mari a refusé, je suis au courant, refusé. Vous avez pris le sachet de, de ramener le corps en France. Allez alors, le soutenir à l'aéroport. Allez, oui. Parce qu'il y a déjà un problème. On ne peut pas donner le corps à une inconnue. Vous avez falsifié peut-être pour dire que j'ai une de les soeurs de, de Mathilde pour vivre à l'Europe. Oui. On ne peut pas le faire. Hein? Quand mon mari était moi aussi, son frère est venu. Oh, il faut que euh, on, a, on amène le corps à plus long pour nous. On arrive à la mort maintenant. À la mort. Le type la demande que, est-ce que ce monsieur est marié Ma fille Alice a dit, oui. Ma maman, on a dit, comme il était marié, il faut aller faire euh, la, la mairie, là de dessert à la mairie. Oui, en tant qu'épouse, on m'a donné tous les doigts. C'est moi qui ai les doigts. Donc, quand j'ai eu les doigts, j'ai décidé 
de ce que mon mari ne parle pas à tout le monde. Parce qu'il n'était pas gentil avec lui quand il était vivant. C'est pour ça que mon mari, j'ai payé la, la stèle là. J'ai mis ses sangs dedans. C'est pour ça qu'il s'est assuré avec moi. On ne peut pas donner le corps aux inconnus. Comment vous avez fait? Hein? L'histoire, c'est... Hum. Dès que Mathieu est mort, au a été au courant. Elle a parlé de Mathieu comme si elle connaissait la vie de Mathieu, comme si elle connaissait Mathieu. Alors qu'apparemment, ils se sont se dit bonjour ou après ce beaucoup. Ah, mais c'est un jeu. Maintenant, il y a quoi Vous avez commencé, non Qu'on rapatrie le corps. Oui, c'est une française. L'État français a rapatrie le corps. Pourquoi Parce que vous avez dit peut-être que vous êtes les, 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 les soeurs de, de, de Mathieu. Voilà pourquoi vous avez le corps. Si t'as l'autre, ça ce que vous voulez. Sa soeur est là. Sa soeur ne veut pas. Les enfants ne veulent pas. Vous, 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 vous prenez les initiatives, vous ne parlez pas le corps. Eh, hey, Mathieu, de bon. Non, c'est, eh, hey, mon Dieu, non, c'est comme ça que tu allais finir, mon Dieu. J'avais dit que ton comportement change ton comportement. Voyez les gens, la une, le goba. On mangeait ton argent, c'est bon. Les achats du cadeau. Ton dernier client, c'était achat du cadeau. Les voilà. On, on, ils ne se prononcent pas. Voilà tes copines. Les Pauline, les ba Eva, les Mathieu. Eh, bah, hey, pèse. Hey, hey. On ne peut pas donner le corps. Un inconnu. Je ne sais pas comment vous avez fait, peut-être pour faire venir ce corps ici en France. Mais, tant que la soeur, même père, même mère de Mathilde, n'a rien dit. Son fils, sa fille, son mari ou son copain, ils ne sont pas au courant de vous. Il faut faire attention. Vous risquez la prison. Au rang là. Au rang là. Et c'est que la musée avait son long museau qu'on appelait Kitala. Qu'on appelait. Euh, euh, Michel, je te dis, tu connais Mathilde Blanc où Tu as fonctionné avec elle Tu la connais où Peut-être que quand vous faites souvent de, 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 de la loi, peut-être, mais à ma connaissance, je n'ai jamais été au courant que tu connaissais Mathilde Blanc. Vous êtes toujours comme ça. Hum? Mathilde Blanc est parti construire la maison familiale dans le terrain familial. Comment j'ai fait construire le terrain familial tout le monde doit il y a tout le monde dans la chambre non? dès qu'elle a construit elle a interdit sa famille d'entrer dans la maison familiale voilà les problèmes elle ouvre, ouvre la c'est très compliqué vous comprenez mais ça me fait très mal pour ma je ne savais pas que c'est comme ça que j'allais faire si sa propre soeur ne reprend pour tout le feu son propre fils Florian ne reprend pour tout le feu la petite la chérie son nom, je ne reprends pas. Son mari même, parce qu'elle est morte, même si elle est vieille, son mari, elle est morte en tant que mari de Brun, monsieur Brun, ne reprends pas. Vous, quand vous avez fait alors venir le corps là, faites ce que vous voulez. Mais, hé hey, maman, je ne veux pas que ça m'arrive. Hein. Ça ne m'arrivera pas. Mais voilà, si vous avez fait que vous êtes mort ici au Ghana. Pardon. Je vous donne le numéro de mes enfants. À certaines personnes. Vous les rappelez que ils m'ont dit vite ici. On me fait wasa wasa. On me brûle. On me met dans les centres. C'est bon. Les histoires de honte, s'il faut cotiser, il faut faire ceci. On a déjà cotisé, il ne pas les 1800 euros. On a déjà. Hey Une femme qui, qui voyageait en première classe, New York. Quand elle va au Cameroun, première classe. C'est quoi cette merde-là Hé, un gros boulot. Oh, ça m'a fait mal. Au rang, là, toi et, 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 et on appelle ça. Toi et ta, 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 ta connu de Michel Soubada, vous allez prendre les responsabilités. Quelqu'un part dans son pays mourir. Hein? Mathilde est euh, française d'origine camerounaise. Hein? Et elle s'est fâchée. Hein? Elle dit que chapelle même sa scène ne répond pas. Qu'est-ce que tu croyais? Dans les réseaux sociaux, vous entrez dans les histoires. Voilà ses copines avec qui elle traînait quand ils étaient ensemble. Voilà, jeune pour ne parle pas. Alors que les seins, c'est Mathieu de Brun. Les ventes, Mathieu de Brun. Les fesses, Mathieu de Brun. Vous voyez, vous pouvez voir, vous vous souvenez de l'histoire. Voilà le pipi. Vous vous souvenez quand ils m'ont ramassé ici à deux. 
elle ne parle pas de Mathilde. Oui, on dit ça, okay. c'est comme, comme tu vis, c'est comme ça que tu vas mourir. Et pas à pied. Déjà, il y a même déjà son fils qui est au Cameroun, n'est pas français. Comment il a pu donner son accord pour que on l'a pas tué le corps L'histoire, je ne sais pas si c'est vrai. Hein, parce qu'il y a. Non, 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 non. C'est très frustrant. Je ne comprends pas si c'est vrai. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quoi ça Et, et c'est comme ça parce que son esprit se balade. On dit souvent, quand tu es moi, tu, tu es le maman, tu ne peux pas agir, tu ne peux pas, tu ne peux rien faire. Les gens te baladent, les, les inc c'est maintenant les inconnus qui décident de ta vie, qui décident de là où on va t'enterrer. Que même si on enterre Mathilde ici, tu penses que ses enfants viendront lui dire bonjour? Hein? Au Cameroun au moins. Quelqu'un a dit que, eh, Afana, parce que ça s'appelait Mathilde Afana. Afana, il y a beau lui, voilà Afana qui est couché là-bas. Même les herbes, on vient ici, on vient. Il y a certains tombes ici, ce, ici. Que les herbes passent, heureusement qu'il y a les, les gens là qui, qui viennent. Que quelqu'un n'a aucune fleur. C'est quoi Pourquoi je, 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 je ne comprends pas. Au rang, quand tu as pris l'initiative avec la musulmane, la, la salité, là qu'on appelle Michel et Soba, vous avez pris ça par rapport à quoi C'est votre copine Elle a marché avec vous, elle a traîné avec vous Vous êtes qui vous êtes qui pour demander qu'on rapatrie le corps Est-ce que ces enfants ici ont demandé qu'on rapatrie le corps Vous dites que c'est son fils qui a demandé qu'on rapatrie le corps. Et, ça, je pas. Et maintenant alors, on fait quoi de son corps de, On fait quoi de, de quoi de Mati Il faut cotiser. Parce qu'ici, pour atterrir dans un... Rien que la stèle. J'ai payé combien aussi Dans les 4 000 euros. Hein? Il faut cotiser pour mettre de la sang. Et maintenant, on sort. C'est toujours 20 ans. C'est après 20 ans qu'on. Il faut cotiser. Vous n'êtes pas de la famille. Vous êtes les qui pour décider. Je vais chercher le numéro de Sophie. On va vous porter plainte. On appelle ça recel de cadavre. Je vais, chercher, je vais appeler Sophie. On va vous coller en poussé au cul. C'est quoi On ne peut pas... Okay. Même le mari est là. Les enfants sont là. Au Cameroun, ça ne va pas. Ici, ça ne va pas. Que ça peut faire quoi Qu'on atterre les, les cadavres ou qu'on atterre les gens devant nos portes, non hmm? Dès que Mathilde Blanc est morte, je me souviens ici, au rang, il a fait un long discours. Hmm? Il faut qu'on cotise le même jour. Il faut qu'on cotise pour la partie de corps. Tu la connaissais C'était ton ami Hein? Voilà, Joël Brod qui était vraiment ses amis, son ami. Elle ne parle pas. Voilà le pipi là-bas ne parle pas. Toi, tu es qui? Tu as souvent eu à causer avec elle, apparemment, à Messenger. Et la mort de quelqu'un. Et Mathilde. Tu vois la vie? Voilà alors. Même le mari te refuse, les enfants te refusent, tout le monde te refuse. Ici, il n'y a pas de force commune. Hein. Ici, on brûle. Ou on te met à, à l'université des sciences là-bas. Pour que, oh, on va la venir ici pour, pour détecter qu'est-ce qu qu'il y a tué. N'importe quoi. On va venir faire des ici. Vous allez payer. L'État français va s'en occuper comme les Françaises. Vraiment, occupez-vous souvent de vos problèmes de famille. Au rang là. Ma succès de pouce. Voilà. Voilà. Si moi je vais au Cameroun, de enfin, toute façon, moi je suis camerounaise. Si je vais au Cameroun, hein. ou peut-être qu'il faut que je sois ici pour, euh, mais, pour dire que je suis bon pour toucher les Il n'y a pas de problème. Même au Cameroun, elle est morte. Hein? On envoie des papiers ici qu'elle est morte. Dans sa, sa, dans sa banque et tout, on va déclarer l'argent. Et donc il faut absolument le corps pour donner l'argent. Vraiment, hein. la vie c'est. Hein. Mathilde Blanc, vraiment. Ah, moi je suis moi là. Je suis là. Quand je dors, je me réveille, je dors, je me réveille. Je m'avais patouillé un peu. J'ai mon temps, je m'en fous. Si je veux faire mon émission, si je veux, je ne fais pas. 
Alors, qui va payer la tombe après Je dis que l'histoire, c'est horreur en goula. Et Michel se va. Vous allez attendre. Vous êtes qui Vous êtes qui ses amis Vous la connaissez Elle a marché avec vous, vous allez manger ensemble Tout ça. Et puis j'entends les, oh, les coco, le coco autant. Oh, euh, mais je, 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 je vais bravo à ces deux femmes, ces, les malheureuses femmes. Ah ouais Elle va venir ici. Elles vont oublier le coco quelque part. Qu'est-ce qu'ils vont faire Soit ils vont la brûler, jeter les cendres. Comment on fait ça Dans les oubliettes. Alors qu'elle a une famille. Même je ne suis pas enlevé sa main sur ça. Mais je me souviens. Mais il est monté. Parce qu'elle était facile. Tu penses vraiment que vous pensez que c'est magique vraiment avec vraiment les assurances dit, ou les assurances au sec. Ça ne s'est passé comme ça. Jamais. C'est que dès qu'elle me. Parce que. On est souvent envoyé le tout le papier. Ses enfants allaient, allaient fouiller dans, le, dans ces documents et on va aller les trouver. Et on envoie dans les banques et tout. Après trois jours, on défait que l'argent. L'argent se retrouve dans ton compte. Et tu as le droit de faire ça ce que tu veux. Parce que tu es légataire. De... Dès que je bois, mes enfants seront légataires. C'est tout. Et... Voilà alors, les Camerounais. Vous avez bien fait. Mathieu a noué les gigolos tout sa vie. Où ils sont où Où a eu le Ngoba Où est le Ngoba Eh, le nez. C'était aussi son show. Là-bas. Ya, Djali. Vous voyez c'est pour ça que moi, je réfléchis, je, je bois mon petit vin et si je dors. Mais je vous assure que nous tous, on va mourir. Et si je m'en mets, ouais, ça serait comme ça. Nickel. Ni vu, ni connu. Je suis à partir. Il faut vous préparer. Parce que cette honte ici, c'est les prostituées des réseaux sociaux, comme Oran ou là, comme Michel et Soba, qui sont plus... Vous, vous partez devant pour faire quoi hein? Elle est morte. Ah, elle est pour C'est ça, c'est sa ville. C'est son village. On la terre. Ses enfants ne veulent pas. Son mari n'est pas là. Son copain ne veut pas. Sa fille ne veut pas. Sa soeur même ne veut pas. Vous, vous, vous. Et tu oses venir dire quoi Que euh, vous avez d'abord fait comment pour faire venir le corps ici Voilà là, les Camerounaises. Elles veulent montrer qu'elles ont bon cœur. Vous êtes de la même famille Mais ça m'a parlé, j'ai écouté. Mais ça avait quand même un peu. Euh, Raison, tu vois, non, il était un peu assez sceptique. Parce que les familles, il faut faire attention. Ce qu'il va suivre, c'est quoi Aura Angoula et Michel Soba. La prison vous attend. Je vous dis, la prison vous attend. Vous êtes de la famille. Parce qu'il n'y avait que Sophie, Sophie, ou ses enfants ici pour faire venir le corps de leur maman ici. Alors que, oh, ils n'ont rien fait. Peut-être qu'eux aussi sont au courant dans les réseaux sociaux que le code de leur maman est arrivé en France, apparemment, je ne sais pas. Hum? Faites les deux, non Regardez-moi les mbap comme ça. Regardez-vous. Vraiment. Hein? Ça me fait mal. Voilà. Si Mathilde Brun se comporte bien avec moi, j'allais prendre ça en charge. Oui, mais moi aussi j'ai le cœur dur. Comme les gens ont eu le cœur dur avec moi, moi aussi j'ai le cœur dur. C'est tout. Mais je parle quand même parce que ce que je vois là n'est pas normal. Ici à Facebook, dès qu'il y a un problème, on rend vous là qui sort. Vous vous souvenez quand j'étais au Cameroun, là, quand je suis parti au Cameroun, euh, c'est l'année dernière, je crois, au mois de mars, un truc comme ça. Oh, vous avez joyeuse. Fais une vidéo pour que les gens t'aident. Vous me connaissez. Village, moi-même, moi, moi, je suis pas vraiment. Je, ma tête ne tient pas. Je fais une vidéo. On a envoyé l'argent au rang là. Elle m'a rien donné. Je n'ai rien aussi. Oh non, les gens vont t'accueillir, les gens vont te faire ceci. Et rien, mais Wallos, je n'ai rien reçu. J'ai reçu 10 000 et 20 000 qui venaient de la part de Rwanda. Les gens étaient au Cameroun. Tout l'argent que les gens envoyaient partout, ici, je n'ai rien reçu. Elle dit que, oh, j'avais donné le numéro de mon frère jumeau, qu'elle a envoyé l'argent à mon frère alors que c'était mon numéro moi-même. Donc, je m'ai fait orange, quand l'argent arrivait, on me faisait signe. Continuez, au rang, vous continuez à décevoir votre tour de votre la fait mal. En tout cas, ça vous regarde, et moi ça ne me regarde pas, mais ça me fait mal. Si c'est moi, Sophie, je vous colle en procès. 
Parce qu'on ne peut pas faire venir le corps d'une Française en France si la famille française n'est pas d'accord. Et la famille française si n'est pas d'accord. Oui. Alors maintenant, on va savoir alors, qui a fait des, des démarches pour faire venir ce corps en France. Vous aimez entendre. On parle d'un être humain qui était parmi nous et qui est décédé. Hein? Vous n'êtes même pas ses amis. Même pas de la famille. Non, que c'est son fils au Cameroun. Son fils au Cameroun a le droit en France. Il est, il est Camerounais. C'est sa famille ici qui a le droit sur elle pour la faire rapatrier. Continue. Facebook, c'est Facebook. Wata na Wata. On est là, on regarde. Si c'est moi, je vous colle en procès au cul. Tu n'as pas de mot. Je vais chercher le numéro. Je vais appeler Sophie. Sophie, ce que je m'attends, hein. Mon numéro c'est 06 11 78 95 59. Oui. Je veux, je veux t'appuyer sur ça. On les colle en procès. Elles vont payer. Comme je cherche souvent l'argent, tu vas payer. Tu vas vendre tes lasses là, c'est une tente. Tu vas voir. Hein? Ah. Vraiment, ça me fait mal, hein? Vraiment. Oui, non, mais normalement, le consulat de France a pris tout en charge. Mais si le consulat de France prend tout en charge, c'est parce que il y a une Française ici qui a pu, qui se fait passer pour, pour dans la famille. Mais il faut faire attention. Il y a, les, il y a beaucoup de Français qui meurent dans le monde entier. S'il n'y a personne, on ne fait rien. On va envoyer le corps où Il y a eu un problème. Il y a peut-être une des deux situées au rang là, où elle est française ou quoi, parce que celle de Michel et là, il y avait un an qu'elle est là, je ne pense pas. Peut-être au rang où là, apparemment, elle est française. Elle s'est peut-être fait passer pour la soeur de Mathilde, pour Sophie. Oui. Bon, le corps est arrivé maintenant. On va aller mettre le corps où Ou alors la famille légitime qui va prendre le corps. C'est où Je vous connais pour ce que vous vous, vous amusez avec les gens, c'est toi. Sophie, si tu m'entends, appelle-moi. On va les faire ça du. Elle est morte quand même dans son pays. Voilà, c'est une pente qui est morte dans son pays, non. Mais on a enterré là-bas. Et ça fait le bruit. Quand l'histoire a commencé, j'ai appelé le président Motrou. Ouais, quand on a notre soeur Mathilde qui est mort et tout, et on peut faire un peu. Le président Motrou m'a dit que non, je la, voyais, je la connais pas, je ne l'ai jamais connue, je l'ai souvent vue plusieurs fois. Oui. Je ne suis pas tu parler d'elle du septième personne, alors que là-bas, elle venait et donnait le champagne. Les dons plaignants. Oui. Comprenez? Voilà. Donc, maintenant le corps est arrivé. Mais, mais est la personne qui s'est fait passer pour la soeur de Mathilde, c'est qui? En France. N'est-ce pas, c'est au là. Tu vas prendre ce corps-là et tu vas, tu vas faire de ça ce que tu veux. Tu entends? Voilà. Mm. Oh! Même au Cameroun, il n'y a personne qui a pu payer la robe à Mathilde, machin, tout. C'est quoi ça? Il fallait qu'on paye la robe, il fallait qu'on fasse ceci. Franchement. Continuez. Michel est sur là où... Je ne sais pas ce que je peux te dire. Pour bien, bien, Michel. Oui, elles ont fait les démarches, les démarches de quoi? C'est leur soeur, c'est leur copine. Les gens même qui ont vécu, quand elles quittent là, pour aller euh, au Cameroun, elle a déjà un problème. Le piment, son piment ne marche plus. Elle est tellement douée comme elle avait 11 mois d'aéré dans sa maison là où elle vivait à Cannes. Oui. Il y a eu des problèmes. Vous n'êtes même pas au courant de tout. Moi, je suis au courant de tout ici au Canada. Moi, j'ai mon WhatsApp qui, qui marche. On me dit tout. Hum? Elle est partie pour voir le con pour essayer de prendre un peu de pouvoir. Elle est taille. C'est tout. Oh, on la laisse là-bas. Attends, on la terre. Quand elle est reposée en paix. Les deux postures de Facebook. Vous êtes fait passer pour la famille, non? Vous allez recessionner ce corps et vous allez faire ça, ce que vous voulez. Son mari est toujours vivant, il ne veut pas. Sa soeur ne se prononce pas, ses enfants ne se prononcent pas. C'est vous! Donc vous allez faire tout pour amener le corps et c'est pour dire que la soeur vient récupérer. Ah ouais? Quand vous avez commencé vos machinations à Facebook, est-ce que les, les, la soeur était au courant? Et. De une femme classe qui s'habillait avec élégance, toujours avec un beau sourire. 
Tu as vu Regarde, voilà, comment, voilà les inconnus qui baladent ton corps de pays en pays. Pourquoi ta famille ne, 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 te, ne te veut pas au Cameroun Zéro, ici. Zéro. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Vous entrez dans les familles des gens, vous ne connaissez pas les antécédents des familles. Hum? Hum. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'est quand ils ont appelé ici, avec Achille du Calou, qui devait venir manger ici. J'ai sorti deux grosses sols. Je vous ai déjà expliqué l'histoire. Avec le porc, j'ai payé les champagnes, le, le, comment on appelle ça Les runards, pas le runard blanc là. J'ai payé les champagnes. Maman, après maintenant, elle m'appelle, les 16 elle me dit, « Bim, euh, quand on va venir manger là, après, euh, je, je vais t'envoyer l'argent la, euh, quand je vais rentrer. » J'ai vu que les problèmes arrivaient. Heureusement que j'avais seulement baissé un peu les poissons marinés. Je n'avais pas encore commencé à préparer. Et quand je vais arriver, hein, tu m'as fait le crédit. J'ai dit que non, je, je dit que non, moi je fais le champagne ici à 100 euros. Le poisson, c'est normalement c'est 80, je fais 50, 50. Et le, les bières, et après aussi les bières, je fais les bières, une bière à 10 euros. Donc tout cela, parce que c'est ma soeur, elle a l'argent et tout. Donc, quand je, dans ma tête, c'est vrai que je vais avoir des bénéfices, que je vais avoir même un 500 euros qui va tomber, parce qu'après tout, on va s'amuser, on va ça. Tu vois, bon. elle m'appelle pour me dire que je fais le crédit. J'ai dit que moi, j'ai okay. dit que ma soeur, je ne peux pas accepter. Je dis, mais bien, mon mes poissons, j'ai remis sur le frigo. Mais j'ai pas, moi, j'ai fini de boire, c'est avec mes bières. J'ai dit que non, parce que parfois, il faut éviter les problèmes. Elle, a, elle, elle arrive, elle a l'argent, elle pas boire hier. Yeah. Pour payer les 300, 500 euros la bouteille. Mais c'est ici qu'on vient faire le crédit. Je la pauvre, pauvre. J'ai dit non. C'est la dernière fois que je l'ai eu au téléphone. Plus jamais. Et aussi, et aussi un moment, euh, je la voyais euh, dans, les, dans les directs. Et je, je lui dis, Mathilde, Mathilde Mbolo, je lui disais, Mbolo, bonjour, bonjour. Elle, était, elle, ne disait, elle ne disait rien, ne parlait pas, ne mettait pas le cœur. Mais je, tout ce que moi, je sais, tout le monde qui est là. Hein, comme là, il y a le Kinké, il y a le, 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 le machin, une place, il y a une école ici, il y a beaucoup de gens qui me regardent. Je peux vous dire le nom de tous les gens qui me regardent. Je vous connais, vous tous. Oui. Ne, ne croyez pas que je ne sais pas qui est là, qui me regarde à la fenêtre. Oui. C'est la dernière fois que j'ai eu le téléphone. Elle sortait déjà avec euh, Achille Dicalo. Je ne vous mens pas. C'est quand elle m'a dit que non, quand elle vient manger, après, elle va partir à Nice, euh, à Cannes, quand elle arrive à Cannes, elle va m'envoyer l'argent. Et, et la, la veille, j'avais eu, euh, euh, j'avais rencontré, euh, qu'on appelle, euh, Père de Luce qui venait me donner le, le, le billet pour son mariage avec un ami qui connaît bien Mathilde Blanc. Qui m'avait raconté que la réelle de loyer, ça ne va plus, il n'y a plus tout. C'est là que j'ai dit, ah bon, donc c'est chez moi. Tu arrives, nous d'atterrir ici au Gada. Vous ne dépensez. Tu peux dépenser partout. Quand l'argent finit, c'est ici. J'ai dit que non. C'est la dernière fois que j'ai eu le téléphone. Je n'ai plus jamais vu le téléphone. Et avant qu'elle parte au Cameroun, j'ai vu qu'elle était tout le temps à regarder mes, 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 mes directs et tout. Après, j'ai entendu entendu qu'elle est morte. C'est tout. Donc, quand vous commencez les choses ici à Facebook, il faut assumer. Vous faites venir encore du Cameroun jusqu'ici. Où est la famille la famille ne pas, il faut comprendre qu'il y a des problèmes. Vous, vous allez assumer, vous allez l'enterrer. Ils disent que oh, son fils au Cameroun a demandé qu'on l'enterre. On l'enterre dans tel, tel endroit. Il connaît la France. Est-ce qu'il connaît ici Il connaît la France. Vous avez commencé, non Continuez. Vous voyez, les gens comme moi, je ne me prononce pas, parce que pas. Tout le monde ne se prononce pas. Il faut faire attention. Vous avez commencé. Avec votre bébé, avec Mathilde, continuez avec elle. Quand vous allez la voir en face, chez vous, devant, chez vous, devant vous, vous allez comprendre. Vous, vous croyez que hein, c'est tout le monde qui s'attend avec sa famille? Moi, je m'attends très bien avec ma famille. Je les ai dit que je ne veux pas vous voir dans les directs. Je ne veux voir personne. Ils sont là, ils me regardent. Ils vont faire quoi? J'ai dit que personne. Ils savent qui je suis. Tout le monde sait que je suis dans ma famille. Mais ils vont faire quoi Ils acceptent comme je suis. C'est tout. Parce que je ne les dérange pas. Et moi, ils ne me dérangent pas. On est ensemble. C'est tout. C'est ma vie. Qu'est-ce que vous croyez 
Vous partez faire une machination. Oh, oh, le corps doit être rapatrié. Rapatrié chez qui Chez qui Sa soeur vit à Cannes, Sophie. Elle ne vit pas à Nice, elle est à Cannes. Elle est riche là-bas, elle ne veut pas. Ses enfants ne répondent pas. Ces deux machins-là ne répondent pas. Le mari et les copains ne répondent pas. La fille même ne répond pas. Vous, vous, vous prenez les devants. Vous venez montrer que vous avez les clients qu'on a Facebook. Que c'est vous. Comment vous avez fait ça Maman, que les choses comme ça ne m'arrivent jamais, mes Wadows. Je dis jamais. D'abord, moi, on ne m'enterre pas, on va me brûler. Ça ne sert à rien d'aller m'enterrer. Parce que quand l'esprit part, le corps reste ça vide. Vous tourmentez l'esprit d'un mort comme ça. Vous les qui Vous la connaissez Vous êtes votre ami Hein Et Sophie, si c'est moi, toi, je colle un procès. Parce que normalement, si le corps est arrivé, si la, si la France a rapatrié le corps ici, forcément, c'est un membre de la famille qui va se soigner le corps et ils vont faire leur dé et tout. Quelle est l'autopsie L'autopsie de quoi On va venir faire l'autopsie. L'autopsie de quoi on va trouver quoi à l'intérieur Et Mathilde Brun. Mais moi, tous, moi je, vais me dormir, je vais me reposer un peu. J'ai déjà trop patoué aujourd'hui. Donc c'est bon comme ça. Donc, et me sens, comme tu continues à dire que certains gens ont parlé à Facebook, ce sont les machins. J'ai déjà prévenu. Et, et c'est de parler un peu bien aux femmes. J'avais écrit dans son tout là que si papy. Que papy l'enchant passe, mais qui ne prononce pas mon nom. J'ai écrit ça, tu as vu. C'est le moment que tu veux parler. Fais attention, j'en ai rien à foutre de papy l'enchant. Il y a sa copine qui a pleuré. On appelle comment La serpillée, là qu'on appelle René Stabilier, elle a pleuré. Je pense que papy l'enchant a compris que là où je parle, c'est dangereux pour moi. C'est pour ça qu'il n'est pas venu dans ton direct. Tu, vous parlez déjà que vous ne connaissez même pas. Des histoires que vous ne connaissez même pas. Mais pour quand même, pour Mathilde, tu étais quand même prudent. Parce qu'il faut la prudence. On ne fait pas les choses comme ça dans la vie. Si au Cameroun, il y a les problèmes de conflit, ici, il y a les conflits. Vous avez commencé. Alors, continuez donc à. à si le corps arrive au rang, vous avez récupéré le corps d'aller au bord. On amène la mort les pieds à la terre. Vous voyez ça? Et c'est elle qui vient se oser se, se, se parler les réseaux sociaux pour pleurer, pour dire que la famille n'est pas là. Ma chère, quelle famille Est-ce que vous dites que la famille n'est pas là N'est-ce pas Déjà, ça, c'est une vidéo qui va vous incriminer. Parce que tu as dit que la, la, soeur, la, la, la soeur de Mathieu de Brun ne répond pas au téléphone, ses enfants ne répondent pas. On coupe que la place là. On amène chez le juge. Citation directe chez le procureur. Vous allez dire qui, qui se fait passer comme ça pour faire venir ce corps. Voilà encore qui est là. La famille, les enfants ne veulent pas. Au Cameroun, pareil. Et vous, vous, vous avez commencé votre histoire avec Mathieu de Bon. Et vous n'êtes plus pleurer à Facebook. Tu sais, un jour, je vais m'asseoir sur toi, mais je ne sais pas. Je vais finir avec toi un jour. C'est leur problème que c'est leur problème là-bas. Et bon, gérer ça. Moi, je vous laisse pas vous éclaircir un peu ma façon de penser, c'est tout. Que le fils du Camoua a deux mamans, ils vont faire Dès que, Vous savez que quand vous faites le PayPal ou bien l'histoire qu'on demande à Jean, il y a une limite. On te demande pour combien de temps 10 jours, 20 jours ou 40 jours, un, même un mois ou trois mois. Quand l'argent va atterrir, hein, vous vous souvenez, quand les loulous ont mangé l'argent de. Le Pamela ici, non, avec euh, le Phoenix. Vous vous souvenez, les gens ont cotisé. Ils ont envoyé combien au pays hein? On est obligé d'enterrer le, le secret de Pamela, debout. Mais fiez-vous. Il y a les esprits vengeurs ici. Il y a les esprits vengeurs. Vous vous occupez des problèmes que vous ne connaissez pas. En tout cas, Mathieu de Bon, je ne sais pas quoi te dire. Paix à ton âme. J'espère que les deux. Tes deux soeurs, Aura et Michel, vont s'occuper de toi. Ils vont te trouver une belle sculpture. Et puis, bah, voilà, mais ça me fait mal. Continuez à entrer dans les problèmes. Continuez. En tout cas, Sophie, si tu as mon numéro, c'est 06 11 78 95 59. Mon WhatsApp, parce que moi, je vais WhatsApp. Je n'aime pas qu'on m'appelle. 
avec WhatsApp. Tu me, tu me... Quand on va les poursuivre, viens avec moi. Michel, on va retourner en prison avec Oran ou la main, ma suceuse de pouce en prison pour recèdre le cadavre. C'est pas qu'on appelle ça, recèdre le cadavre. Maman, j'ai déjà tout la faire. Je ne sais pas quelle est Je vais me reposer tout à l'heure, on va aller au marché. Après, je me repose encore pour notre émission à 17h. On ne va pas de beaucoup de choses. Sur ce, j'ai déjà tout la pâture aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous aime bien, mais faites attention. Pour que ce genre de, ce, ce genre de phénomène inexpliqué ne se reproduise un jour. Hein? Ça peut vous arriver, ce genre de truc-là. Que les gens, les inconnus, parce qu'ils veulent avoir la, les, ils veulent être bien vus dans les réseaux sociaux, ils veulent être, je ne sais pas. Mais vous avez fait tout, maintenant vous appelez la famille. Que la famille vient fait quoi on ne peut pas, le, le gouvernement français ne peut pas donner le corps si vous n'êtes pas de la famille. Il y a une d'entre vous qui s'est passée pour Sophie. Parce que vous êtes français. Oui. Parce que vous n'êtes pas de la famille. Vous ne connaissez même pas Mathilde. Je me demande comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'on a libéré le corps, que l'État français a payé le corps. En tout cas, affaire à suivre. Nous, on est là à Facebook. On dit souvent que quand un problème arrive, on a le droit et l'obligation de donner notre avis. Moi, je donnais mon, mon avis. Mais ce n'est pas Mathieu qui devait être trimballé. Ce n'est pas son corps qui devait être trimballé par les inconnus. Vous faites venir le corps. Vous appelez la famille ici, il ne répond pas. Le corps arrive, maintenant vous appelez, vous appelez qui La sœur. La sœur ne répond pas. Il faut comprendre qu'il y a des problèmes de famille qui ne veulent pas. On dit, vous avez... C'est comme, comme tu arranges ton lit. C'est comme ça que tu dors. Si tu n'as pas bien arrangé ton lit, tu vas trouver quoi Et les caissons, et les soutiens, et les habits. Est-ce que tu vas bien dormir Tu seras tout le temps obligé de retirer. Parce que vous savez, quand vous dormez, le corps aime bien être libre. Le corps n'aime pas quelque chose qui dérange. Voilà. Comme tu fais ta vie, c'est comme ça que tu vas finir. Voilà. Pour que cela ne se reproduise pas. Il faut que Sophie... Appelle-moi, Sophie. Mon WhatsApp, c'est 06 11 78 95 59. On va les poursuivre. Parce que le corps de Mathilde ne peut pas arriver en France si ce n'est pas un membre de la famille étant français qui demande ce corps. Et que entre les deux, là, qui est français C'est Orangou là. Orangou là. Tu vas rester sur le corps là. Tu vas appeler ça ce que tu veux. Vraiment. En tout cas, nous avons tout Je vous laisse, mes Waros. N'oubliez pas qu'à 17h, on a notre émission. Bonne journée.